గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఆవరణలో పార్క్ చేసి ఉన్న మూడు ఆటోలు కారు దగ్ధమయ్యాయి స్థానిక ఎస్ఐ బాలకృష్ణ వెంటనే చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తుల సహాయంతో మంటలు ఆర్పివేశారు దీంతో పరిసర ప్రాంత వాసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు లోక్సభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నేపథ్యంలో గురువారం నగరంలో నిషేధాజ్ఞలు విధించనున్నారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ తెలిపారు ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద నూట సెక్షన్ విధిస్తూ సిపి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే చట్ట చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు మీ అందరికీ తెలుసు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కౌంటింగ్ సెంట్ సెంటర్ సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్లో త్రీ టియర్ సెక్యూరిటీ బందోబస్తు ఉంది ఇదిలో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ లోకల్ పోలీస్ అంటే లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ లోకల్ ఏసీపీ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ విల్ బి దేర్ తర్వాత మిడిల్ కార్డన్ మిడిల్ కార్డన్లో సిటీ ఆర్మ్ రిజర్వ్ తర్వాత టిఎస్ఎస్పి ఆఫీసర్స్ అండ్ మెన్ ఉంటారు అండ్ ఇన్నర్ మోస్ట్ కార్డన్ ఇన్నర్ మోస్ట్ కార్డన్లో సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఏపిఎఫ్ బటాలియన్స్కి డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది ఈ తర్వాత ప్రతి సెంటర్లో అడిషనల్ రిజర్వ్ ఫోర్స్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అధికారం కోసం వైఎస్ జగన్ చిత్తశుద్ది లేని శివ పూజలు చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేత దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు ఎద్దేవా చేశారు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన మహిళా ప్రపంచనంతో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలుపు ఖాయమన్నారు ఈ ఎన్నికల్లో వెయ్యి శాతం గెలుపు సాధ్యమని చెప్పగలిగిన ఏకైక పార్టీ తమదేనని ఆయన అన్నారు ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత నలభై రోజుల పాటు తాను నిలిపిన అభ్యర్థులతో కనీసం మాట్లాడే ప్రయత్నం కూడా చేయలేని జగన్ కు రాజ్యాధికారం పగటి కలేనని అంచనా వేశారు దేవినేని రెండో పంటకి వెళ్తా ఉన్నారంటే అదేవిధంగా తొలకరికి జూన్లో వెళ్తా ఉన్నారంటే పురుషోత్తపట్నం గొప్పతనం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా జగన్ రెడ్డిని ఇవాళ ఆ పురుషోత్తపట్నం వల్ల ఏ లేని ప్రాంతానికి రిజర్వాయర్కి నీళ్లు వచ్చి విశాఖపట్నానికి కూడా మంచినీటి కొరత లేకుండా గోదావరి జలాలు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా విశాఖపట్నానికి ఈస్ట్ గోదావరికి ఏ లేరు సిస్టానికి నీళ్లు ఇస్తే ఏ ముఖం పెట్టుకొని నీ కోట్లు ఇచ్చాయని మాట్లాడుతున్నావు జగన్ రెడ్డి ఎవరు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ కొట్టేద్దామని నీ తండ్రి అధికారంలో ఉండగా ప్రీ క్లోజర్ పేరుతో ఫోర్స్ఫుల్ క్లోజర్ చేసి స్పిల్వే పనులు స్పిల్ ఛానల్ పనులు ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ పనులు క్లోజ్ చేసి
తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ మంగళవారం తెల్లవారుజామున దర్శించుకున్నారు వీఐపీ విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు ఆయనకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు బుధవారం ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ శాటిలైట్ ను ప్రయోగించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం శివన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ రాకెట్ విజయవంతం కావాలని స్వామివారిని కోరుకున్నట్లు తెలిపారు which is going to launch the satellite RISAT to be and uh, this is an, uh, a very very important mission for uh, India is concerned the satellite is uh, the excellent uh, satellite with the uh, high uh, earth observation satellite and uh, subsequent to this one we are going to have next mission from uh, July 9th to 16th that is the Sandrayaan 2 mission which everybody is uh, looking eagerly waiting for this particular mission and once we are launching the Chandrayaan by all, July 9th to 16th the landing on the moon will be on September 6th like that we are going to have many many missions this year USS sir this is this earth observation satellite with the uh, using uh, synthetic aperture radar expand రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ నియోజకవర్గం ఫరూక్ నగర్ మండలంలోని రాయకల్ గ్రామ శివార్లోని రామేశ్వరం శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆదివారం అర్ధరాత్రి దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు ఆలయంలోని కొన్ని హుండీలను దొంగలు ధ్వంసం చేశారు హుండీల్లో ఉన్న నగదును దొంగలు తీసుకువెళ్లారు తాజాగా ఈ దొంగతనానికి సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్ దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి దొంగతనం జరిగిన నేపథ్యంలో ఆలయ పరిసర ప్రాంతాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు ఇది స్థానిక దొంగల పన లేక అంతర్రాష్ట్ర దొంగల పన అన్న కోణాల్లో పోలీసులు విచారిస్తున్నారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు శ్రీహరికోటలో పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ రాకెట్ ప్రయోగానికి కౌంట్ డౌన్ ప్రక్రియ మంగళవారం తెల్లవారుజాము నాలుగున్నర గంటలకు ప్రారంభమైంది బుధవారం ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ ప్రయోగం జరగనుంది ఆరు వందల పదిహేను కిలోల బరువు ఉన్న రీసాట్ టూ బిఆర్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని ఈ రాకెట్ మోసుకు వెళ్లనుంది రీసాట్ టూ బిఆర్ వన్ ఉపగ్రహం కాల్పరిమితి ఐదేళ్లు ఉంటుందని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు దేశ సరిహద్దుల్లో ఉగ్రవాద స్థావరాలు వారి కదలికలపై నిశిత దృష్టి సారించే రీసాట్ టూ బి ఉపగ్రహ ప్రయోగానికి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు నెల్లూరు జిల్లాలోని చార్ కేంద్రంలో ప్రథమ ప్రయోగ వేదిక నుంచి బుధవారం తెల్లవారుజామున ఐదున్నర గంటలకు ఈ ఉపగ్రహంతో పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ రాకెట్ నింగులోకి దూసుకుపోనుంది 
prepared that is amazing uh, reset to be will be placed into an orbit of uh, 555 kilometer at an inclination of 37 degree as done in PSLVC 45 launch that uh, we will know about that ISRO has also made provision for public to view the launch from recently often viewer gallery at Satish Dhawan Space Center SHAR3 Harikota online registration for the same will start five days before the launch so go on the website and uh మనకి చిన్నప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు స్పోర్ట్స్ ఆడిస్తారు స్పోర్టి స్పిరిట్ ని డెవలప్ చేస్తారు కబడ్డీనో క్రికెట్ కోకోనో ఏదైనా ఆడుతూ ఉంటే మనం ఓడిపోతే గెలిచిన వాడికి షకాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళమంటారు మన తల్లిదండ్రులు కానీ మన ఉపాధ్యాయులు కానీ ఒక స్పిరిట్ ఒక స్పిరిట్ ని చిన్నతనం నుంచి అలవరింపచేస్తారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పిరిట్ రాలేదు కొంతమంది ఆటగాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓడిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇచ్చారు నవ్వరు రెఫరీలతోనూ ఈయన చెడి ఈయన ఓటమి పాలయ్యే పరిస్థితికి వచ్చి కంగారు పడి మమతా దగ్గరికి వెళ్తాడు స్టాలిన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాడు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాడు వాళ్ళ కళ్ళు పట్టుకుంటాడు వీళ్ళ కళ్ళు పట్టుకుంటాడు తాను చెడ్డ కోతి వనమంత చెరిచిన అన్న సామెతగా భారతదేశం మొత్తం తిరుగుతున్నాడు అసలు ఇంత గెలవయ్యా పెద్ద మనిషి అంటే వెళ్ళి మమతాని మాట మాట్లాడతాడు స్టాలిన్ మాట్లాడతాడు రాజు గారు రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడతాడు మోడీ గురించి మాట్లాడతాడు అసలు ఇంట్లో గెలిచేటటువంటి పరిస్థితే లేనటువంటి ఒక తీన పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంగారు పడిపోతున్నాడు భయపడిపోతున్నాడు ఇవాళ నాకు పత్రిక పత్రిక చూశా మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు ఒక వ్యాఖ్య చేశారు చాలా మంచి వ్యాఖ్య చేశారు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అదేంటంటే చెడ్డ కార్మికుడు మాత్రమే పనిముట్లతో తగాదా పెట్టుకుంటాడు చెడ్డ కార్మికుడు పని చేయలేని కార్మికుడు పార బాగోలేదు పొలుగు బాగోలేదు సుత్తి బాగోలేదు కత్తి బాగోలేదు అందుకని నేను పని చేయట్లేదు అని ఫ్రాన్స్లోని ఫ్రెంచ్ రివేరా నది తీరాన ఉన్న కేన్స్ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న డెబ్బై రెండవ అంతర్జాతీయ కేన్స్ ఉత్సవాలలో మన బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్స్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నారు రెండు రోజుల క్రితం ప్రియాంక దీపిక పదుకొని కంగన వెరైటీ డ్రెస్లతో రెడ్ కార్పెట్ పై సందడి చేశారు ఇక రీసెంట్ గా గోల్డెన్ గౌన్ డ్రెస్ లో రెడ్ కార్పెట్ పై మెరిసింది ఆయుష్ సాగర కన్య తరహాలో ఉన్న గౌన్ ను ధరించిన ఆమె స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా కనిపించారు కూతురు ఆరాధ్యతో సహా ఐశ్వర్య ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ కు హాజరైంది ఇక మరుసటి రోజు ఐశ్వర్య రాయ్ తెలుపు రంగు దుస్తులలో జిగేల్ మంది స్వర్గం నుండి దిగి వచ్చిన దేవకన్యలా అనిపించింది రెడ్ కార్పెట్ పై తెలుపు దుస్తులతో హోయల్ పోతున్న ఐశ్వర్య రాయ్ ను చూసిన వీక్షకులకి రెండు కళ్ళు చాలలేదట ప్రతి ఏడాది కేన్స్ ఉత్సవాలలో పాల్గొంటున్న ఐష్ ఈసారి సరికొత్త లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంటుంది India, watch my red carpet look today. Love it! Votle Lekkimpu Bara Dashtakanga Charigela Choodala Ni Koruthu Prathipaksha Nethalu Ennikala Sanghaan Ni Kalisaru ఒక్క పోలింగ్ బూత్ లోని వీవీ ప్యాట్ స్లిప్ లో తేడాలు వచ్చిన మొత్తం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని అన్ని వీవీ ప్యాట్ స్లిప్ లను ఈవీఎం లతో సరిపోల్చాలని విపక్ష నేతలు కోరుతున్నారు యాభై శాతం వీవీ ప్యాట్ లు లెక్కించాల్సిందేనని దానికి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని సిఈసి ని కోరినట్లు సమాచారం దీనికి ముందు హస్తినాలోని కాన్స్టిట్యూషన్ క్లబ్ లో ఎన్డీఏతర పక్షాల నేతలంతా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షన తన సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశానికి కాంగ్రెస్ నేతలు అహ్మద్ పటేల్ అశోక్ గెహ్లాబ్ గులాం నబీ ఆజాద్ ప్రఫుల్ పటేల్ సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నేత సతీష్ చంద్ర మిశ్రా డిఎంకే నేత కనిమూళి తృణమూల్ నుంచి ఒబ్రెయిన్ హాజరయ్యారు ంగ 
బీహార్లోని కోల్కతా ఉత్తర పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్కు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశించింది నియోజకవర్గంలోని రెండు వందల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈ నెల పంతొమ్మిదిన జరిగిన పోలింగ్ను ఈసీ రద్దు చేసి రీపోలింగ్కు ఆదేశించింది బుధవారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు కోల్కతా ఉత్తర పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం రెండు వందల పోలింగ్ కేంద్రంలో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రధాన అధికారిని ఆదేశించింది ఈ మేరకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆ కేంద్రం పరిధిలోని ఓటర్లకు సమాచారం చేరేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది కాగా రక్షణ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రైల్వే శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్తో పాటు బీజేపీ నేతలు బెంగాల్లో అల్లర్లు జరిగిన కేంద్రాల్లో రీపోలింగ్ నిర్వహించాలని తమ నేతలపై నమోదైన తప్పుడు కేసులను కొట్టివేయాలని ఈసీని కోరారు దీనిపై విచారించిన ఈసీ వెంటనే అక్కడి అధికారులతో సంప్రదించి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ శిరస్సు ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఈ ఉత్సవానికి కుప్పం పరిసర ప్రాంతాల నుంచి భారీగా భక్తులు హాజరయ్యారు శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ శిరస్సు ఊరేగింపుకు దారి పొడవున భక్తులు పోటెత్తారు అనంతరం అమ్మవారి హారతులను భక్తులు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆర్థిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కె రామకృష్ణారావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఉద్యోగులకు వేతనాలు ఆసరా పెన్షన్లు ప్రాజెక్టుల బిల్లులు సంక్షేమ పథకాలకు నిధులను సకాలంలోనే చెల్లిస్తున్నామని వెల్లడించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గతేడాది అధిక ఆర్థిక వృద్ధి నమోదైందన్నారు ఆర్థిక వృద్ధి రేటు నమోదులో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉందని వివరించారు స్టేట్ ఓన్ ట్యాక్స్ లోను తెలంగాణ నెంబర్ వన్ గా నిలిచిందని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రం వృద్ధి రేటు పద్నాలుగు శాతం కంటే తక్కువ ఉంటే కేంద్రం జిఎస్టీ మినహాయింపు ఇస్తుందన్నారు ఆయన ఈ ఐదు సంవత్సరాల యావరేజ్ ఏదైతే ఉందో మిగతా రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే గనక తెలంగాణ కంటిన్యూస్ టు బి నంబర్ వన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో స్టేట్స్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అరవై నాలుగు వేల ఏడు వందల పదహారు కోట్లు ఉంది అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ నెలలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే కూడా ఇదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది దాదాపు ఇరవై నాలుగు శాతం గ్రోత్ రేటు ఏప్రిల్ నెలలో కూడా వచ్చింది మరి దీనిలో ఒక ముఖ్యమైన విషయం అందరితో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చాలా రాష్ట్రాలకు జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ అనేటువంటిది కేంద్రం ఇస్తుంది చాలా రాష్ట్రాలకు పద్నాలుగు శాతం కంటే గ్రోత్ తక్కువ ఉంటే కనుక కేంద్రం జిఎస్టీ కాంపెన్సేషన్ ఇస్తుంది ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తెలంగాణ స్టిల్ కంటిన్యూస్ టు బి అంటే వేరే రాష్ట్రాలు కాంపెన్సేషన్ వచ్చింది తక్కువ గ్రోత్ ఉంటే దాన్ని కలుపుకొని గ్రోత్ రేట్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా తెలంగాణ కంటిన్యూస్ టు బి నంబర్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ద కంట్రీ సో వన్
an excellent growth of the GSTP and the economy. Enu lakshla arvayar velu, padhyani shatham growth rateu. Rendo rendo chende pante state zone tax revenue lo chusne thete desham mutham lo ne first position lo manam. यूपीए नायक वारो माटो साधि पैस्थ प्रजो प्रयत्न एनआर दर राज नायक वेवा आये एवर की वेवर का चंद्रबाबुगार अंदर वेली गौरवा प्रतिष्ठ मंटल चंद्रबाबु कांग्रेस तो चटपटा वेसको कांग्रेस पक्षा तो कल तिगड़ वाले जातीय स्थाई प्रधान पार्लमें कांग्रेस मरी मित्रपक्ष तालूक संख्या रेडंके मचे पैस्थित ले दा की कारकू चंद्रबाबे चंद्रबाबु तालूक विचि वैखरी गत संवर में उठी विचि वैखरी आये मनस्तत्व प्रजा को नच्चे जातीय स्थाई में उठा प्रजल चंद्रबाबु तालूक प्रवर्तन चूसी चंद्रबाबु व्यतिरेक तो आयन अंटेक कांग्रेस मरी मित्रपक्ष ओडे पैस्थिंद राव अक्रमास्त के सामजवादी पार्टी अधने अखिलेश यादव आय तंत्र मुलायम सिंग यादव को ऊरट लेंस दर्याप्त सीबीआई तंत्री को इधर की क्लीन चिट इच्छी इधर की व्यतिरेक एला आधार यह नेपथ्य रेल पदमू आगस्ट के मूसीवे इवा सुप्रीम कोर्ट अफिडविट दाखिल प्राथमिक विचारण सदर्भंग एला आधार लभ अंदवल एफआर नमो एफिडविटी के नमो सुप्रीम कोर्ट आदेश रेल पदमू आगस्ट तरह के संबंधी एला विचारण जरपलेदी विवरी